，这是您为唐泽先生准备的恋爱周年礼物，请查收。这些年呀、啊，忙着打拼事业，对我老公确实缺少关心。今天是我们三周年纪念日，我一定要陪他好好过。有顾总这样的女友，是唐先生的福气。楚副总，纪念日快乐。行了，你们就知道拍马屁。我要去找我男友了。对了，给这家儿童救助中心捐大额的事情，你就代替我去和院长洽谈了。是顾总，您真是有爱心的良心企业家。看到那些走失的孩子，就想到当年我走失的妹妹。只希望自己能够多做善事，在没找到她之前，也能有人代替我对她好点。顾总，妹妹一定会找到的。行了，今天是我和小泽纪念日，我要去找她了。顾总，我们送你去吧。不用了，没多远，我骑车过去就行。亲爱的，谢谢你今天答应在别墅给我过生日，我可开心了。你是我的宝贝，你要什么我都给你。不过，你那总裁女友真的不会来吗？别提他了，一个工作狂。要不是看他有点钱，哼，我才不会理他。哈哈，也不知道什么样的傻女人花钱给男友，其实不知道钱都花在我身上了。那我们可要抓紧这棵摇钱树，别让他跑了。当然，我们的好日子肯定要指望那个蠢货呀。谁他妈在这手打电话？赵公子，你看一下那些，今天给你接到了，人发现你想知道，你赶紧的。我这就过来啊，好，拜拜啊,啊。宝贝啊，我有事要先出去一趟，你先跟你朋友过生日，你记住这些东西，你别乱动哈。那那你早点回来呀、啊嗯。好的。今儿个可好了，你说，咱就去啊。谢谢老同学。啊，不好意思，不好意思。干嘛呢？看着点啊！你没长眼啊？骑个破自行车还骑那么快，想碰瓷儿啊？哟，这不是顾一涵吗？哎呦，这不是我们大学班长顾一涵吗？张强、李林，你这几年混的也太差了吧？志愿者，怪不得只能骑个自行车呢。我并不觉得自行车有什么不好的呀，说白了不就是个代步工具吗？我看你啊，就别嘴硬了吧。我们之间的差距就是天壤之别。你看看我老公的豪车。而你只能骑个破自行车。这些同学还真是失礼，我还是别搭理了。行，我祝福你。哎，别走啊！那既然我们今天遇到了，我们夫妻俩就大发善心，带你去小柔的生日宴见见世面吧。小柔，夏小柔，对，就是小柔。想当年呢，大学里边人小柔处处被你压一头，可如今人家也住上个中海半山一号了，这可是咱城里啊唯一的半山豪宅。依山傍水的，你现在这种穷鬼，当年在学校，小柔不管是生活上还是学习上，对我帮助颇多。既然是生日，我去给她送个礼物，再去和唐泽过纪念日吧。行，我跟你们去，跟上吧，让你去看看什么叫有钱人的世界。走，看看去。哎，这怎么要到我买的这别墅了？难道小柔也住这附近？桂林。别像这么见世面的傻子一样，到了。你确定小柔的生日宴在这里举办？当然，顾一涵，人与人之间的差距啊，往往比人和猪都大。这这不是我家吗？这到底是怎么回事？等我好久了，快进来吧。怎么样，还不错吧？真气。小柔，你太有福气了吧！住这么好的别墅，其实我住哪都行。但是我男朋友唐泽非要给我买别墅，唐泽，你居然背叛我！在我给你买的别墅养别的女人，你确定你男朋友是唐泽？顾一涵，怎么是你？小柔，小柔，刚刚我在外面碰到骑自行车的顾一涵，看他可怜，带他来参加你的生日宴，见见世面，你不会介意吧？小柔肯定不会呀、啊，是不小柔？毕竟顾一涵的存在，给我们带来了多少乐子？是不是？<笑>哎呦，什么是这么开心啊？老同学们，好久不见了，大老远就听到你们的笑声。给大家介绍一下，这是我闺蜜杨柳。偶然美女的闺蜜，那都是美女。今天能参加你们这些美女的聚会，那可真是天大的荣幸。好啦，都别站着了，我们过来坐吧。哎哎，顾一涵，谁允许你坐这儿了？就是，顾一涵。这别墅的沙发是你一个萨等人能随便坐的吗？千万豪车坐这儿，百万豪车坐那儿。顾一涵，你个骑破自行车的，就坐地上吧你。小<笑>柔<笑>就该这么划分。顾一涵，你没意见吧？真是一帮势利眼的小人。夏小柔，既然你要装逼，那我就陪你玩玩。小柔，今天你生日
，这么做不太好吧？这女孩倒亲切。既然我闺蜜都替你求情了，那我就给你个面子，你就做那小椅子吧。小姚，这电视机难道就是传说中的星空银幕电视机？早就听说这边的别墅啊，都是统一安装了价值十万的星空银幕电视，不就十万块钱的电视而已？这一台电视叫十万，我还真没看过呢。小柔，你能打开给我看看吗？归寒。你也太没见过世面了！这电视遥控都是我改良过的指纹开锁，我倒要看看你怎么开啊！你们要看电视吗？这破电视我开不开呀、啊！开吧，小刘，让顾意涵这个穷鬼长长见识。好，好，好，我开。算了，管他呢，开不开就是坏了。看来这个电视不认你这个主人啊！你胡说！啊，我忘了，好像前两天遥控器坏了，我还没有去修。那我来试试。大胆，你怎么能随便乱动别人家的东西呢？这电视我开。敢动我们家的东西？你个没教养的东西！你你敢动手？到底谁是没教养的东西？你自己心里清楚。我再警告你，你要是再敢动手，我一定让你付出代价。你以为我会怕你吗？哎、我的衣服，顾立海，你个祸害！这都是意外，大家先别激动，你还是先去换件衣服吧。对呀、啊，小柔，带我老公先去你的衣帽间换一下吧，不然他穿衣服挺难受的。唐泽嘱咐过，不许去衣帽间。哎呀，不管了，好，走，我带你们去衣帽间。这门有点感应失灵。是吗？看清楚了，我们家衣帽间的门是这么开。小龙，这到底怎么回事？啊？我，呃，我和顾一涵才是这幢别墅的主人，夏小柔不过是个小三儿。你胡说！你说谁是小三？你再敢造谣，我打死你！我和唐泽三年的感情。今天是我们周年纪念日，这幢别墅就是我给他买的。你还敢说你不是小三儿？不不，你们别被他骗了，他就在胡说。顾小姐，你肯定是误会了，我闺蜜不会是这种人的。各位，归寒就是个疯子，我衣帽间的指纹锁才刚换，随便一个指纹都能开。他就是嫉妒我，他嫉妒我住大房子，在这里造谣，我男朋友可不认识他。我相信小柔的话，顾意涵，别做你的春秋大梦了。这房子到手三千万，拿什么不啊你？他就是想鸠占鹊巢，所以今天来搞砸我的生日会，大家帮我把他赶出去。顾意涵，你这女人恬不知耻，竟然想鸠占鹊巢！好一个鸠占鹊巢！我今天不给你们好好上一课，我顾意涵改姓。喂，顾秘书，带人来一趟庆祝园别墅，我要教训几个人。是，顾总，我们马上到。就你一个义工，还有秘书，<笑>你装啊？我让你打，夏小柔，我一定让你付出代价。宝宝，我回来了。一涵，亲爱的，你回来了。这个顾一涵今天在我的生日会上捣乱，你可不能放过他。王少，我们可都看见了。他欺负小荣呢，顾一涵，你别再装逼了吧！唐少都回来了，你完了！顾小姐，你道个歉吧。小荣，顾小姐可能就一时糊涂，放他一马。杨柳，我给你脸了！今天你帮这个贱人说了多少话？到底谁才是你朋友？给你朋友都打！你这种女人想干什么？亲爱的，他打我，你一定要打死他！唐泽，你要打我吗？这还用问？唐少，我帮你抓住他。住手！一涵，你听我解释。解释？你觉得我还会相信你的解释吗？一涵，是他勾引我的。住在我买的别墅里，勾搭其他女人。唐泽，我宣布我们分手了。现在就给我收拾东西，滚蛋！什么？顾一涵就是你说的那棵摇钱树？你闭嘴！成事不足，败事有余。我这是被你毁了。<笑>好啊，还真是知三当三啊，夏小柔，你真让我恶心。怎怎么会这样？一涵，我这是跟他玩玩，我最爱的还是你。别拿你那双肮脏的手靠近我，给我滚出去
，我最后再跟你说一次，我真是鬼迷心窍了，我求你再给我一次机会，别赶我走，别让我瞧不起你，我故意含的东西要是脏了，只有扔了这一个结局。你别蹬鼻子上脸，我告诉你，我只是犯了一个所有男人都会犯的错误。还有，这间房子是你送给我的，要滚也是你滚。我告诉你，顾一涵，像你这种美女人会的工作狂，没有男人会看上你的，也只有我会看上你。你别不识好歹。看来我还得感谢你。啊啊呸！垃圾。他竟然这么厉害，还好跟他没冲动，不然。他们低生的就是我了。为什么每次都要毁掉我的幸福？你不要我好过，我也不会让你好过。顾一涵，去死吧！小心，真找死！再杀我帝华第一集团总裁。属<咳>下来迟，望顾总恕罪。起来吧。谢顾总。顾总。顾总。顾总。怎么，你们刚刚不是嚣张的很吗？呃，没有没有没有。方泽，我对你不薄吧？豪说豪转，哪一个没给你？你居然敢背叛我！啊，这一巴掌打你人渣一个，对感情不忠。一航，我错了，我错了，求你原谅我。这一巴掌打你人渣一个，浪费我感情。我是人渣，我错了，错了。这一巴掌打你人渣一个，浪费我时间。是错了，错了。顾秘书，给我废了唐泽的右手，扔去后山喂狗，就当是祭奠我为了狗的三年青春。是顾总，放开我，放开我！还想用烟灰缸砸死我？对不起，我错了，我不敢了。这一巴掌，还你！对不起，对不起，我不该打你。顾秘书，夏小柔既然这么喜欢吃三当三，好吃懒做。那就送他去非洲当一辈子苦力。是顾总。你们几个，是是是，对不起，朱总，我们有点不忠，请您原谅，请您原谅。亏你们一个个还是名牌大学毕业的高材生，居然一个比一个狗眼看人低，书都读到狗肚子里了吗？是是，您教育的是，以后我们再也不会了。你说的对，顾总。以后你让我们干什么，我们就干什么，我们再也不敢了。这次我给你们机会，要是再有下次，唐泽的下场就是你们下场。现在给我从我家滚出去！是，谢顾总，谢顾总。杨小姐，请留步。啊，我我我，杨小姐别害怕，刚刚多次替我解围，我只是想谢谢你。顾总不必客气。其实我也没做什么啦，这是我的名片，请你收下。只要你以后遇到困难，都可以来找我帮忙。杨小姐，收下吧。我们顾总啊，向来是善恶分明的。好，我会的。这姑娘怎么给我的感觉如此熟悉呢？顾总，您妹妹有消息了。是吗？太好了，快详细跟我说说。我今天收到一个叫陈大宝的人的消息，说他知道您妹妹的下落，让我们去泰林酒店找他。但是这个人的底细我还没来得及去查。泰林酒店，底细你慢慢查，我先过去。是顾总，妹妹，我一定会找到。哎，我跟你说，我今天肯定能骗到好几万。这些着急找家人的家属，最好骗了。我不仅能吃到好的。还能骗到钱，哎呀，这个不用上班又有钱花的日子，你要三零一陈先生的包房这边请、哎哎哎。不说了，来人了，你挂了啊？哎，你好，是陈大宝先生吗？这次的人不行啊，这穿的啥志愿者马甲？啊，我是。那那太好了，你说你知道我妹妹的消息啊？哦，想知道消息啊？那你啊，你看我刚太激动了。这张卡里有五十万，希望你能收下。五十万，想不到啊！这娘们看起来像个穷光蛋，但是花钱买消息倒是挺舍得。哎，大方，真是大方人。那个，你别担心，我一定把我知道的都告诉你。哎，哎，那个还是……哎呦，那什么，我也得尿急，我先去上个厕所。这么突然？哎，你有三级嘛
不对，我妹妹的消息你现在就告诉我。姐，你这个人怎么那么着急呀、啊？我说了，我上个厕所回来再告诉你。说，你到底知不知道我妹妹的消息？你吼什么吼？态度那么差，我反悔了，我我一个字都不会说的。你让开，我要走。你耍我？哎。老子还就告诉你了，我什么都不知道，我就是来骗钱的。你给我让开，别逼我做一个女人动手。好，说你到底知不知道我妹妹的消息？这，这是我妹妹的玉佩。啊啊！站住！啊，顾总，您没事吧？我刚刚才查清楚，那个陈大宝就是个骗子，他根本就不知道你妹妹的消息。我知道了，但是他身上有妹妹的玉佩，你一定要把他给我找回来。是顾总，不过顾总您的手，我先送您去医院吧。不用了，找陈大宝的事情你亲自去安排，我的手腕我自己去医院就行了。是顾总。妹妹，你到底在哪儿？过得还好吗？你一定要等姐姐。喂，四零二病房对吗？嗯，好，我马上过去。哎，杨总。杨总，给妈五千块钱，妈有急用。妈，我前天刚把工资给你和爸分了，我现在哪还有五千块啊？没钱，没钱，我跟你爸养你这么大有什么用？你身上不是有个什么护身玉佩吗？没钱把那玩意儿卖了，几百块钱总卖得出。玉佩不在我身上，我送给别人了。什么？你这个赔钱货！我不管，没钱你就别想回家。你瞎呀？往我身上撞？对不起，实在对不起。你没事吧？哟，被美女偷拍送报，有什么不行？请你不要这样。不要怎样？来，亲一下。也不知道顾秘书他们找到人没有。我爸他是帝华集团副总，我主动被妥妥的分了。你跟着我不吃亏。你放开我！我已经有男朋友了。住手！人渣！哟，今天运气真不错，买一送一啊！光天化日之下，是不是太猖狂了？杨柔，你没事吧？我没事，谢谢。美女、啊。我看你长得也不赖，我楚少从来不嫌女人多。你要是看不惯我调戏她，换你来。嘿，恶心！还敢打我？老子从来不惯女人。我告诉你，趁我现在还没生气，你赶紧给我道歉。让我给你这种人渣道歉，下辈子都没可能。我是不是给你脸了？这件事和顾总没关系，你放他走。顾总，我不想理你。顾总，一个穿着破烂义工服的总裁。不是我说你们这种女人怎么这么不要脸？你怎么说得出口？我杨柳，那我就还不好，没必要和这种人渣解释。再说一遍，你赶紧给我道歉！你是聋子吗？我说了我不道歉。好一个不怕死，我爸可是帝华的副总，告诉你，让你五更死，你绝活不到天亮。是吗？厉害，我们怎么办？你还是走吧，我怕他伤害到你。别担心，就区区一个他还想伤害我，楚鹏飞，我警告你。趁着我还没生气前，赶紧给我滚，否则后果自负。臭娘们，你敢威胁我？我再给你一个机会，赶紧给我滚蛋道歉，要么让他留着，要么我让我爸把你打成残废，赶出北城。你继续。该做选择的是你吧。今天就算是你爹来了，也得给我跪下。更何况区区一个你，还想威胁我？好，不识好歹，不怕死是吧？行，给我等着。喂，爸，我在医院体检，遇到一个臭女人，她竟然敢直呼你大名，还说让你下跪。什么？什么不忠不仁？就在跟我等着，我要把枪打。是，父亲，你死定了。结果未定，你怎么就知道我死定了？哼，死鸭子嘴硬。哎，识相点，赶紧过来，我可以既往不咎，不然。你就跟这个多管闲事的女人一样，一起死吧！你，你还是悠着点吧。这位可不是你能招惹得起的。杨柳的意见，我劝你还是听着点否则到时候哭都没地方哭
。我看你们真是敬酒不吃吃罚酒。我楚少想得到的女人就没有得不到的。现在你们有多装，到时候你们就有多惨。楚副总有你这种儿子，真是造孽、啊！你再说一遍。我说，楚副总有你这种败家儿子，可真是造孽、啊！臭女人，你以为我不敢打你吗？你要是敢动手，今天我让你们楚家整个家族陪葬。哼，你也就嚣张这一会儿了。哼，这么大了，还要于是找爹解决，还真是幼稚。我打死你！哟，楚鹏飞，你打女人？多管闲事就是少打。楚鹏飞，给杨柳道歉。我今天就不道歉，你能把我怎么样？我最后再说一遍道歉，否则我让你后悔。臭女人，你敢打我？小心！住手！爸，你们死定了！爸，就是这个混蛋，目中无人。什么人如此大胆？怎么，楚副总，你要找我顾一涵的麻烦吗？你都死到临头了，还装什么装？爸，今天非把他手剁了不行。爸，你打我干嘛？顾总，请恕罪。什么？顾总。楚副总，你教子无方，该当何罪？不懂，不用担心，我一定赢下这个面子。还没跪下！啊，对不起，顾总，我错了。还敢随意调戏人，不尊重女性吗？我我错了，我不敢了。楚副总，你该怎么处理这个儿子？这样。怎么？楚副总舍不得是吧？那我来处理。不不不，我现在叫警察卡的卡，送去拿张月月三年。去搬砖去，没有顾总您的同意，我一定不会放他回来。什么？去工地？我不去我。带走吧，没有我的允许，不许回来。至于你这个父亲，居然教育出这样的儿子，将军作废，停职三个月。此事，就下你了。谢谢你，顾总。说了，别叫我顾总。叫我一涵或者一涵姐就行，平时闲你不也帮我？抱歉，我接个电话。喂，妈，怎么了？一涵啊，你是不是忘了明天是咱们顾家一年一度的家族聚会？怎么还不回来？准备准备。妈，我知道了，我们还是别去了吧。自从父亲去世，我们俩每次去，不是被那些亲戚变着法的羞辱？妈知道你不想受委屈。但是我们毕竟都是顾家人，不去，等会被说闲话。你听妈妈的。对了，你别忘了给你爷爷准备礼物哦。妈，我知道了。不好意思，让你先走。顾总，啊，一涵姐，我帮你换药吧。我妹妹应该也跟你一样大了，看你叫我姐姐，就像我妹妹叫我一样。一涵姐，你还有妹妹？是啊，只是小时候走失了，还没找到我。啊，我我我没事，走吧，我们先去换药。英涵，让你给爷爷准备的礼物，你都准备好了吗？妈，你别紧张了，你这个问题都让你找到。妈，暂时。我我不紧张。对了，一涵，等会进去，我们就小说话，吃完饭就走。嗯，好。还真是脸大，家宴都迟到，我还以为今年你们不用过来的呢。不好意思，你们家住的远，路上出来太堵了。爷爷，我看这俩人呀、啊，就是在找借口，这是一条没把人放在眼里。顾全，我是你姐姐，我妈是你长辈，你非要当着爷爷面前这么挑拨离间吗？我可没有你那样子，死了爹，丢了妹，母亲还是要惯。我看你有你在心，你胡说什么？怎么？我爹你又没说错。哎呀，顾一涵，你够了，你是小吴说的对。一涵，别说了。行了，吃个饭，吵吵闹闹的，坐下。哎哎哎，别挨着我坐，晦气。顾全，别太过分了。我做什么了？爷爷，我可什么都没做呀。
家，我去了贵阳，今年也三十了了吧？这怎么连个男朋友都没有啊？哟，顾一涵，你怎么都这么老？真是怪不得没男人要啊！你看看那小姑姐，嫁都姐夫周子瑜，现在啊都当周少奶奶了，住豪宅，开豪车，当什么显老太太了？不叫豪车豪宅吗？我顾一涵有的是。顾一涵，我说发疯也有个底线吧？明明就是妒忌我们家有钱，还装出一个毫不在意的嘴脸，真是可笑。顾一涵，你爱吹就吹吧，我这个做姐姐的也不和你计较，反正你也就只能过过嘴瘾了。是你的说法，是我顾一涵不和你们计较，不然就凭你们对我妈的态度。我都可以好好教育教顾一涵，你别蹬鼻子上脸。哎呀，小茹，你别生气，一涵就是贪面子吧。一涵，你忘了妈来的时候跟你说的了吗？我少说话。哼，不识好歹。我这个做做堂姐的也实在不忍心看咱们一涵这么不如人老下去。这样吧，我给你们一涵介绍个男朋友，你们觉得怎么样啊？真的？可以啊。我们一涵也该到可以结婚的年纪了。我们介绍的人一定能配得上一涵。那小伙人挺好，虽然三十七八了，没工作，但有爹妈养，还有个八岁的儿子。一涵嫁过去了，直接不用生儿子了，多好啊！什么？离婚带娃的男人？怎么？你这反应是觉得人家配不上你女儿？我还真以为你们那么好心，给我们一涵介绍对象。你们这是在羞辱人呐、啊！你也不看看你女儿什么样子，一个大龄剩女，人家看不看得上还用来说呢，你还搁这挑上啊？就是，就顾一涵这种老女人，这倒贴我都不要，也就那离异的老男人看得上啊！你们，你们太欺负人了！我、哦、看我真是好心当成驴肝肺了，这有什么好哭的呀？搞得像我欺负你们母女俩事儿了。够了，闭嘴！不顾一涵的男人，我都不理会找，用不着你们在这指手画脚。妈，你冷静点，你身体不好，你别激动了。顾一涵，你拍什么桌子？爷爷还在这呢，你这敢这么目中无人耍脾气？我们好心给你介绍对象，你别身在福中不知福。要我嫁给一个离异二婚的无业游民？你说这福气，这福气给你，你要不要啊？你，顾一涵，你怎么和我说话呢？我是你姐姐，有你这样的姐。我顾一涵不稀罕，顾一涵，你不识好歹，等着孤独终老吧。死了都没人给你收尸。放心，就算死，你也会死在我前面，用不着你替我操心。你，顾一涵，给我道歉。白日做梦，我不会道歉。够了，够了。谁再多说一句，给我滚出去！好好的一顿家宴，你们这是干什么啊？爷爷，这不都得怪顾一涵吗？还有你，给我们顾家子孙介绍这么个男人，你是怎么想的呢？啊？我，顾一涵，你给我站着吃！他敢在我的面前对你姐姐这么不尊重，我看你是皮痒了。知道了，爷爷。活该。爷爷，您消消气。哎，对了，爷爷，我跟你说个好消息吧。你好，小雨。爷爷，是这样，我和小茹啊，马上就可以跟这个帝华集团取得合作。昨天我已经见过了楚副总，他就一定会帮我们的。真的？哎呦，太好了！紫玉白如梦，你们俩真是好孩子。哎呀，只要我们和帝华集团取得合作，那我们的营业额翻两倍就根本不在话下了。那当然，爷爷，你就等着收钱吧。丽华集团那不是我公司吗？哼哼，他们要是现在知道楚副总被停职了，是不是会哭出声音？爷爷，别高兴得太早，这丽华集团的合作可没有那么好拿。呀，你胡说什么呢？大家都正高兴呢，别扫兴。妈，我也是为了顾家好。爷爷，你还是让顾白如他们打电话先确认一下，别不欢喜一场。顾一涵，我看你就是见不得我们开心是吧？这个顾一涵成心惹您生气，我看把他们两个赶走吧。顾一涵，你到底怎么回事？爷爷，我也只是好心提醒。顾白如和周子瑜说，他们和楚副总谈的，才取得了这次机会
可是据我所知，这个吃古董都停职了，这个中间人都没了。你们觉得顾家还攀得上碧华吗？什么？停职？顾一涵，你在胡言乱语什么？你只是一个穷当义工的，连个正经工作都没有，你凭什么知道这么机密的事情？谁说我没工作的？我就在碧华集团上班。顾一涵，我看你是出门没带脑子吧？你能进得去北城第一集团碧华集团工作？爷爷。我感觉呀、啊，咱们得给他挂一个精神病院的专家号。你们爱信不信，反正我说的都是实。顾一涵，我看你是不见棺材不落泪啊。好啊，我今天就让你看看什么叫打脸。我们打个赌吧，你想怎么赌？我们现在就给楚副总打电话，要是楚副总没停职，你就给我们下跪磕头；要是真的像你说的那样，我和我老公随你处置。对，顾一涵。打个赌，你敢吗？这可是你们说的，到时候可别后悔。那死鸭子嘴硬，你看这道长啊，得让他好好磕头啊，磕烂了，要不然呀，他不长记性。就是，你看看你平时怎么教育的女儿，好的不学，光知道怎么学人家吹牛撒泼的，嫉妒现在你们这副嘚瑟的样子。我倒要看看，到时候电话打完了，你们还能不能嚣张的起来？顾一涵。做好下跪的准备吧，我现在就打。喂，是楚副总吗？我是老魏。是，先生，您吃过饭的白鱼块。您不是答应我们顾家和丽华集团合作吗？我我可会答应你们。你们和丽华集团合作是？你们在讲胡言吧？我停机了，包不了你。什么？停职了？喂喂，楚副总。怎么会这样？怎么样？现在你们总能相信我说的了吧？嗯，你真的在地花集团工作？当然，我可从来没告诉你们我没有工作。那你干嘛还穿着一个破义工的衣服，还整天在这住这里晃荡？是我的自己的事儿，根本没有交代必要吧？你，你耍我！你耍我！哎呀，小茹，你怎么打人呢？我警告你。我看在我们是亲戚的份儿上，我不和你计较。但你要再敢动手，我一定让你付出代价。你少威胁我！再怎么样，你也只是个穷打工的。我可是周家太太，我还是比你高贵。可笑的虚荣心啊！高贵不高贵，可不是你们这些人就能随便定义。你还是赶紧下跪给我道歉吧。我们的赌约你输了，我我可没有跟你们开玩笑，愿赌服输。怎么？你们想耍赖？爷爷，爷爷，我们已经失去和地华集团合作机会已经够难过的了。这个顾一涵居然还落井下石，爷爷，你可要帮我们做主啊！我落井下石，顾白如，你还真是会恶人先告状。顾一涵，刚才我们的赌约作废，就当没听到啊。什么？作废！不行了，一涵，一家人不说两家话。再说了，你让姐姐给妹妹下跪，这太不像话了。算了算了算了，谢谢爷爷做主。爷爷，你怎么能这么……老爷子，我的好友白老爷来了啊！你们可得安分点，家丑不可外扬。今天谁要是让我丢脸，我家法伺候。是爷爷。你好，等会儿有事。知道了吗？哎呦，来来来来来，哎，这个老帅哥，我好久不见的想念。哎呦，开心了，开心了啊！老哥来，哎，兄弟还好吗？哎呦，一把老骨头了，好，我去哪了啊？这是我给你准备的礼物。呀呀呀，来就来嘛，你玩什么礼物嘛？不用了。来来来，来来来，坐吧坐吧，坐吧坐吧，好。哎呦，白叔，您啊又领先了，美人家宴，我们每次送老爷子礼物总是在您后面。哦，那我得要看看你给我这个老友都准备了什么好礼物啊？爷爷，哎，您看，呃，这是我给您准备的礼物，冬虫夏草，啊<笑>、呃，希望您喜欢。哎，您身体保重。哎呀，有福气啊！
，这个冬虫夏草可是很值钱那个东西啊啊！哎哎哎哎哎<笑>不错不错不错，我们小学长大了。<笑>哦，爷爷，这是我和子瑜送给您的翡翠玉雕，您之前不是一直想要吗？希望你喜欢。<笑>有心了有心了啊！啊<笑>，哇，你看你啊，一个比一个有出息。可把我们这帮老朋友啊羡慕死了，都一样，都一样。傅爷，我们都送给爷爷礼物了，你的呢？该不会没准备吧？谁说我没准备？那你倒是拿出来啊，磨磨唧唧的。就是，爷爷，这是我送你的礼物，希望你喜欢。我倒要看看你都拿的什么礼物。你分明是在诅咒，怎么着？想我们老爷子晚年讨饭不得善终是吧？顾一涵，你这什么意思？你怎么可以这么诅咒你爷爷？一涵不会这样做的。哎，一涵，你你怎么能够准备这种礼物啊？我看你们母女就是故意的。你们在胡说什么？这个东西是帝国第一手艺人亲自制作的，一件很难买的。这个小碗价值五百万，还是我拍了大半年才买到的。不是，顾一涵。你当我们都是傻子是吗？啊，帝国第一水人，我们都不知道，人家的东西呢，不是光有钱就能买到的，而且人家的客人呢，都是北城权贵。你买，我呸！就是，吹牛也不打打草稿，我看你还是带着那破烂东西滚出老宅。爷爷，难道你也不相信我？顾一涵，你心里没点数吗？别喊了，别让老爷子不开心啊！我再说一遍，我没有吹牛。爷爷，这个礼物真的是我花了五百万买的。你怎么还吹牛吹上瘾呢？你就是一个普通的臭打工的，你哪来五百万？有下，我看你这个病秧子，还是带着你这个神经病女儿一起去医院看看吧。你，我看在你是我姐的份上，我不打你。你侮辱我可以，但是你是我妈，我的忍耐是有限度的。你瞪什么瞪？怎么你还想打我？够了，够了。一涵，妈妈没事。我说，现在是怎么回事呢？你这本事没有，这嗓门倒是挺大的，现在都开始呼我姐了。哎呦，你这现在真是又没钱又没有教育。闭嘴！你们这些势利眼的小人，不就觉得我没钱吗？那今天我就让你看看什么叫有钱人。你还想变出一麻袋钱来？爷爷，既然这个小碗你不喜欢，那我就送您五千万。桂涵。哎哎，我说你脑子是不是坏掉了？你知道你在说什么吗？一会儿你们好好睁大眼睛看清楚了。妈，把手机给我。喂，顾秘书，给我拿五千万到我们老宅来。是，顾总。刚好告诉顾总，那个陈大宝终于找到了。你们等着吧，看我顾一涵是怎么打你的脸。哎呀，还来拿钱砸死我来？顾一涵。你怎么能当着我老友的面这么胡闹呢？爷爷，我看从今往后就别让顾一涵母女再踏入老宅半步了，他们真是太丢人了。白爷爷，你别介，这白爷爷啊啊！哎呦，您说您还看这碗干啥呀？来，您给我，拿着碗现在都脏手，我现在就给他扔了。哎哎哎，别别别丢！老顾啊，你确定？不要这个碗吗？白爷爷，您这是什么意思啊？是啊，有什么想法你直言。这碗既然你不要，我看上了，我愿意出两倍的价钱。白爷爷，您这疯了吗？哦、啊，我不是那个意思，我是说这东西就是那破烂碗一滴汤过，顾一涵兜里没钱，你们还真相信他说那些鬼话呀、啊？对呀、啊，白爷爷，您要是真喜欢，您看。爷爷直接送你不就行了吗？对呀、啊，老白，虽然我不知道你怎么喜欢这个东西，但是只要你喜欢，我送你啊。那不行，虽然我们是老朋友，但我不可能随随便,便便的要你的东西。这卡里有一千万，我买了。这白爷爷到底在搞什么鬼呀、啊？不知道啊。厉害啊，你真是厉害。啊。竟然能能买到帝国第一工艺人的工艺品
，爷爷我可是买了三次，都没有买到啊！白爷爷在这里，谢谢你了。这这这这这这要是真的，没事儿，一涵还要谢谢白爷爷替我澄清了。老公啊，你呀、啊、就是太监，大师的印章。哟，还真的是哦，上一次我们在拍卖会上看到过，就是这个，这个都给我领掉了。可不得反悔哦！这，爷爷，你们在嘀咕什么呢？这，故意函数的东西怎么可能是真的？死丫头，你在质疑我吗？不，我不是那个意思。过来，给你们看看们是不是真的。嗯、除了一涵，你们这些子女啊，都应该要教育教育啊。哎呀，真是后悔死我了！我怎么就不多看一眼呢？这可是大师独一无二的作品吧？这、这怎么可能？顾一涵怎么可能买得起五百万的东西？你们现在还有什么理由质疑我不尊重家主？顾一涵，你是不是做了什么有损顾家颜面的事情？要不然，你怎么可能拿得出这种五百万？顾白如，我拜托你说话过过脑子。现在可是法治社会，胡乱造谣是要负法律责任的。你，你威胁我，爷爷，这个顾一涵肯定有问题，我们一定要用家法处置他。对呀、啊，爷爷，像这种这种败坏家风的人，留不得。心思龌龊的人，看什么都是脏的。柳天，真不知道你这个女儿是怎么教的，居然为了面子那么不要脸。你，一涵，你。你老师说，这钱都是哪来的？你说他能怎么赚呀？那肯定躺着赚呀！你说我，嘴巴给我放干净点你敢打我？你妈不会教育你，我把你妈好好教育教育。顾一涵，你，你竟然敢打我弟弟！我要打死你！你别打我女儿！不要打我女儿！别说打你弟弟了，你这种人也该打。哎，你，找死！不要！你们什么人？竟然敢擅闯我顾家老宅！他们是我的人。五千万，请顾总查收。现在你们还敢说我顾一涵没钱没本事吗？这怎么可能？怎么会这样？顾一涵，你是不是做了什么见不得人的事情？我再胡说八道，我打烂你的嘴！顾白如、周子瑜、顾全，我要你现在给我下跪道歉！什么道歉？我凭什么道歉？之前说了打赌输了就得履行承诺。爷爷都说了，作废！你要忤逆爷爷吗？白爷爷，您说句公道话，我爷爷这么做。是不是太偏心了？愿赌服输不是天经地义的事情。老顾啊，你可不要犯糊涂啊！你这个孙女可不一般呐、啊，你要一碗水端平啊！他们年轻人的事儿，咱们不插话。爷爷，您现在该道歉了吧？我们凭什么道歉？我们什么都没有做错，是吗？爷爷，那就不能怪我了。我已经够仁至义尽了，是顾全他非要作死，那你要干什么？保镖，还给我打一顿，两万块钱赏你。是，我不要。哎，不要，爷爷，爷爷，住！爷爷，让弟弟放开。你看，怎么说、啊？要挨打还是要道歉？我们道歉，道歉，道歉。对，对不起，你看，我们都是开玩笑的，别放心上啊。对不起什么？对不起谁？说清楚。对不起舅妈，舅妈，快让我们解起来吧！我们一家人不能说这些话。好，起来吧。爷爷，我和我妈就先回去了，您保重身体。
苦离寒，今日耻辱，他日一定加倍奉还，我不会放过你的。你到底，到底有没有做什么不好的事情？这些都是什么？还有，还有，你怎么会那么有钱？妈，你冷静点，我妈妈跟你说。啊，你说，妈听着。其实我是帝华集团总裁，这位是我的首席秘书，那人是我的保镖。老夫人好，你好，你没骗妈吧？老夫人，顾总说的都是真的。之前顾总啊，没站稳根基，怕您担忧，才没告诉您。你这个孩子，你还辛苦了。妈，我让人送你回去，我得去上公司了。妈妈不耽误你。一会儿，我有件事想求你。妈，我是你女儿，说什么求呢？别喊了，妈知道你是个好孩子。不做眼泪，但是，那想让你再找找你妹妹，我一直都在找，你放心，别胡思乱想。你们送老夫人回去。谢谢顾总。是上次让你调查的事情如何了？属下已经找到陈大宝的下落了。可是顾总，您为什么不告诉老夫人你有线索了呢？希望越大，失望越大。我不能百分之百确定的事情，还是不要告诉我妈了。她年纪大了，受不了落差，还是顾总想的周到。走，我们去换换那个陈大宝。好，走起。嗯、这该死的顾一涵，居然敢让我们下跪！老婆，你消消气，这件事情。肯定没完，我一会儿我就打电话给龙六爷，他会让我们好过，他也别想好过。老公，你太聪明了，龙六爷可是北城出了名的地头神，他一出马，顾一涵必死无疑。对，我现在就给他打。哎，六爷，谁呀、啊？是我，跟你谈个生意，我出一百万，你看怎么样？哦，送钱的，好说好说。怎么谈？你说，我给你发了张照片，这个女的在帝华集团上班，你呀、啊，帮我教训她一下。要是能让帝华集团惹上一身骚，那就更好了。好，老规矩，先打钱后办事。好，这就给你打去。这怎么这么贵呢？一百万呢？老婆。舍不得孩子，跑不着狼。这龙六爷一出手，嗯，顾一涵一定会付出血的代价。顾一涵，我等着看你怎么被玩死。带进来，跪下。哎呦，我求求你别打我，我再也不骗钱了。我，你帮我放了吧，行行好，求求你，我再不骗人了。闭嘴！我问你。这枚玉佩是哪来的？这、这、这玉佩我不知道啊。韩小姐，最后给你一次机会，这玉佩到底是哪来的？不说的话，把你手剁了，送去后山喂狗。说啊！我、我说、我说，这、这东西、这东西是我偷来的。偷来的？那个女孩是谁？啊哈，这不是从一个女孩身上拿的，是是一个男人的车上。顾秘书，调集全城人下，让他给我指认，把那个男人给我找出来。是，顾总。不把我说了，都说了，请你放我走吧。陈大宝，你利用别人找亲人急切的心情偷盗，还骗钱。顾秘书，等找到人之后，就把陈大宝送去吃牢饭。他要是不听话，你就打，别手下留情。是顾总，带上去。对了，顾总，上一次您捐赠了救助站一栋楼，朱院长请示，能不能亲自感谢您？不用了，我只是做了自己想做的事情罢了。哦，对了。今天该轮到我当义工了，我先过去了。找人的事情你亲自盯着。是顾总。你好，王总。那今天我们确实就是这样的，迎来你，你的光临，感到非常的荣幸呐。刘院长客气了，我们王总啊，向来行善，最喜欢搞的就慈善了。今天来你们救助站来送慰问品，都是我们王总一片善心呐、啊。哈，据说前不久。帝华集团的顾总刚捐了一栋楼，我这是想在学习呀。周院长客气了。这个是自己的事，他该说哪
，穆一涵，刘志。哎，小刘啊，这美女你认识啊？这王顺是看上穆一涵这姑娘了吧？哦，这是我的发小穆一涵，这是王氏地产的王总，你赶紧认识一下。你看我这身脏服，别冲撞了你王总啊！看我的眼神那么恶心，真是鬼子，我可不想认识。那个，我还有事儿，就先走了，咱摆平了。哎，顾小姐，刘布。我看你长得实在的漂亮，想请你吃个饭，不知道有没有这个荣幸？我，哎呀，当然，当然了，这王总邀约，一涵怎么可能能够拒绝，对吧？哎，小顾啊，你经常来我们救助站，就是被王总看上，是你的福气啊！放开我，我说了不去就不去。我顾一涵要吃饭，我自己会掏钱买。给我让开！顾一涵，你别不识好歹！顾一涵，我王顺看上的女人，还没有人敢拒绝。今天你就遇到了。你别身在福中不知福啊！你们家又没钱，现在王总看上了你，那以后名牌首饰，那不就一句话的事情吗？那何止名牌首饰，豪车豪宅，都送你。哎呦，我们王总就是大方，一涵啊，你就别装了，你装装就没意思了。我装，我看这位王总在我面前装吧。你什么意思？我堂堂王氏地产的总裁，身价千万，百万豪车就停在后面，你说我装？区区百万。我顾一涵还看不上呢。顾一涵，你疯了吗？啊，你在胡说什么呀？小顾，你可别被惊喜冲昏了头，开始吹牛了吧？我顾一涵有几千万的豪车，你觉得几百万的豪车我能看得上吗？怎么，都呆住了？现在你们说说，到底是谁在装？顾一涵，你们家就一普通人家，而且你还没爹，你怎么可能这么有钱？我难道就不能靠我自己的双手吗？小顾，你一个人领本家家，能有什么本事？你别胡言乱语了。周院长，原来你是这么想的。看来这个救助中心交给你，真是个错误的决定。你胡说什么？我兢兢业业，是救助站最好的院长。哈哈，顾一涵，你牛什么牛？我看这车就是你的，也不是你的钱买的。靠男人罢了。对对对，顾一涵，这几年没见，你竟然变得这么不要脸。你是觉得造谣不犯法是吧？顾一涵，你别装了。我说你怎么能眼不红心不跳的，说这钱是你自己赚的？你倒说的也没错，这钱啊，确实是你自己赚的。你再敢胡说八道，休怪我不顾发小情分。顾一涵，你敢打我！这脾气够辣，怪不得你的金主愿意为你买这么贵的车。这样，今天你跟了我，千万豪宅任你挑。我不稀罕。哼，美人嘛，都有点脾气。但是我不跟你计较，你别跟鼻子上。顾一涵，我再给你一次机会，给不给这个面子？别碰我！我最后再跟你说一句，让开，别打我！臭娘，给脸了是吧？你敢打我？老虎不发威，你当我是病猫是吧？喂，顾秘书，带着保镖到救助站这里来。另外，让公司的经营小组给我十分钟内将王氏地产围攻破产。是，顾总，我马上去做。王顺、刘志、周院长，这是你们先招惹我的，那就做好付出代价的准备。顾一涵，你们家什么条件我能不清楚吗？啊，麻烦你做戏也要做个样子好吧？什么管家？什么让王总破产？你真是可笑啊！你是不是演戏？你等着瞧！你老板没了，你这个狗腿子的下场只会更惨。你哈哈哈,哈，顾一涵，也是给你的情人打个电话吧。做情人嘛，要乖一点才行。谁会真的因为一个情人惹一身骚？我劝劝你，给王总道个歉吧。你王总的妹妹还拿不下你？你们这些男人啊，还真是傲慢又自大。真以为天下所有的女人都是你们想的那样吗？像我们这种成功的男人，想着给我们做情人的女人多的是。今天老子看上了你，是给你这个面子，是你的福气，而你今天一而再、再而三的驳我的面子。今天这顿饭你吃，你得吃；不吃，你得吃。刘志，给我把他送车上去。是，王总。刘志，我劝你别自讨没趣，否则我一定让你付出代价。你我会怕你吗？啊？你都靠出卖自己的贱货！我给过你机会，你不知道珍惜，那你别怪我。哥，这娘们有两下子，刘志，你这个废物！院长
，这可是你的人哦，你看着办。啊，是是是，吴一涵，你死定了！啊，主下来迟，帮贵人治罪。顾秘书，他就是帝华集团的会长。你好大的胆子，敢对我们顾总出言不逊！我不知道他什么，我真不知道他是顾总啊。顾秘书，你帮我求求情吧。我可没有随便给别人求情的癖好。王总，现在还觉得我是靠男人的女人？我开始。我胡说八道，我错了，顾总。王顺，不是随便一句对不起就完事了。顾秘书，我之前说了，十分钟内让王氏地产破产，是不是时间快到了？回顾总，王顺，马上就要接到电话。不要，不要啊！我不能破产啊！电话响了，该接了。不要啊！我错了。晚了，破产就是给你的教训。我求求你了，我错了。以后对别人，尤其是女性，多放尊重点。顾秘书，刘志，周院长。这两个人，刘志被我发配到北城，奉子当主役；周院长得成职位，他不配当院长。是，不不，叶涵，我不，顾总，您就放过我吧，都是我的错，都是我的错，放过我。刘志，这只是给你的教训，好好反思反思，怎么当个有尊严的人。带走。是，不不，顾总，顾总，放过我吧，看见我兢兢业业。工作得分上，周院长，你以为我不知道这么多年来你收受贿赂、违反规定招待像王顺这样借着救助站的名声炒作的人？我给过你太多的机会了，可是你不知道珍惜。看在年纪大的份上，也只是革除你的职位而已。顾秘书，回公司吧。是，顾总。<音>顾总，张老爷子去了，有人在闹事啊，你去看看怎么回事。是。喂，刘董。顾一涵，我们把公司交给你，你怎么能这么辜负我们呢？你去看看门口的那些人呐、啊，他们那些家属啊，在说我们的产品达不到生产要求。现在网络上不知道哪一个是你找了一本水军来骂我们的，辱骂我们，说我们公司这是不死心的脱层皮。你现在在哪里呢？赶紧给我滚回来！怎么会这样？好，我马上回去。顾总，不好了，那些人拉着横幅说我们帝华集团的奶粉掺了有毒物质，吃死了孩子。那些家属现在正在剧中闹事，还要说法呢。你去查一下他们买的是哪一批次的奶粉，再给我回收回来，送到检验部门检验去。我先去安抚家属前去。顾总，您现在过去不是羊入虎口吗？这件事情等调查清楚了，你再出面吧。不行，由着他们这么闹事儿，我们帝华集团的名声就更难恢复了。帝华集团出来，这些丧心病狂的坏人，给我们一些可怜的家属。帝华集团赔钱，出来！帝华集团赔钱，帝华集团赔钱，帝华集团赔钱，帝华集团赔钱。不要去浪费钱，赔钱！我可怜的孙子，好可怜啊！我可怜的孙子。这句话今天说的真的不正常啊！这以后还怎么放心买奶粉啊？是啊。喂，六爷，事情进展的很顺利。很好，回来吧。记住。通知记者过去，剩下的就不管我们的事了。好，六爷。电视台吗？帝华集团的新闻有实锤了，赶紧来。你说这顾立涵是谁呀、啊？我听说是咱们市最有名的帝华集团的一个女老总。哇，这么大的人物，得罪得起吗？看那个胆小的样，你管那么多呢？有没有一点钱了，我们就办事就行了呗。那他长什么样，我不知道啊。一会儿我们六爷就发照片过来。哎，来来来来来来！对对对对，这这是个女的，就是就是她，就是她。大胆会有钱收了。
不知道两位找我来有何对话吗？有什么对待？你还好意思说？不敢啊！你把我们孙子都给害死了，你谋不要改命啊你！你还是个人吗你？两位，你还想杀我？我不会像你说的每个字。我知道你们肯定有什么误会，我们丽华集团从来不会做这些。告诉我们两个事情。嘿，你还好意思说啊？你有没有脸去把我们孙子都害死了？你们孙子，你漂亮的人呐，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个好人，还是个这件事情你说说，应该怎么办？就这么一个早上，我们就损失了五个亿呀、啊！你到底是怎么管理公司的？那什么，我对今天的事情感到很抱歉。抱歉？那你是公司啊，是商场啊，抱歉有什么用啊？你一句对不起，难道就能弥补我们公司损失的名誉和大把的钱吗？啊！我们顾总起早贪黑。就差把自己嫁给集团了。你们董事躺着收钱，出了问题不去解决，反倒是把所有问题推在我们顾总身上，这样太不道义了吧！放肆！你一个小小的秘书，竟然敢这么和我们说话啊！你也太把自己当回事了吧！秘书，我奉劝你认清自己的地位。你们，我看你们是不是忘记了，帝华集团早在上一次危机时。我就已经掌握了百分之七十的股份，你们不过是我花善心养着吃闲饭的人罢了。什么意思啊你？什么意思？我只是想提醒你们，帝华集团要是没了，你们什么也不是。我顾一涵可以创立一个帝华集团，就可以创立第二个。想看我顾一涵笑话的，我一定让他们先变成笑话。这件事儿我不会给你个交代，但是我劝你们。别这么着急落井下石，顾一涵，你以为你拍桌子你就很牛吗？我告诉你，这次如果你不解决，我们通通退股，到时候你手里这点东西啊，赔都不够。三天内你要是解决不了，就给我退位。好，三天就三天，顾秘书，我们走。哎。刘哥，这次我觉得这个顾一涵真的要退位让贤了哦。谢谢董事长，这个样子，没事。这些人我早就知道是一些落井下石的货色。先回办公室。是，顾秘书，这件事儿不简单。我刚刚发现楼下那几个人，他们的穿着打扮不像是普通老百姓。而且那两个带头的人一直在交头接耳。您这么一说，好像还真是。这样，你去调查一下监控，看看那些人到底什么来头。而且这两个闹事的人一直在吵吵闹闹，却没有实打实的问我要钱，这太不符合常规了。好，我现在就去调查他们的身份背景。这些人。到底什么奶？哎，谢谢六爷，你的办法太好了，既能让顾一涵丢了工作，还能让帝华集团惹上一身骚。我龙六爷出手就没有搞不定的事儿。行了，尾款打过来吧。什什么？尾款？怎么？你们以为龙六爷办事一百万就打发了？你当打发叫花子呢？不不不，不是这意思。那。您说想要多少啊？一口价五百万。什么五百万？抢劫了我！啊哈哈啊！六爷放心啊，我这就给你打过去啊！干嘛呀，老婆？五百万加上之前一百万，不就是六百万了吗？这龙六爷明摆着是抢钱啊！我也没想到这么贵，都怪顾一涵，要不是他，我们会失去六百万。对，都怪这个顾一涵。放心，我这就打电话给帝华集团，告诉他们，他们的遭遇都是因为这个顾一涵。
叫他们把顾一涵给开除了。对，你赶紧说，等顾一涵被开除，我们就告诉爷爷，让他把剩下的遗产划到我们名下，到时候那失去六百万不就回来了吗？还是老婆聪明，这个顾一涵，等着被开除吧。顾总，不好了，外面来了一群记者，把我们公司楼围的水泄不通，吵着让您去接受采访。没事，别慌，让他们去闹。对了，上次让你查的事情怎么样了？哦，真的像您说的一样，那天闹事的人确实大有来头。那两个西装革履的男人是北城出了名的地头蛇龙六爷的下属。龙六爷，走，去会会这个龙六爷。哎，你们进来不要敲门。我看他真的是顾一涵的一套好狗啊！嗯，让开。顾一涵，我看还是退位了，就给你三天时间。今天已经是第二天了，我看你一点表示都没有，还要记者把大门给堵了。就是，顾一涵，你到底有没有认认真真的想怎么解决这个问题？啊，我劝你想开一点，趁早下台吧，别到了事情解决不了的时候再来解决。我说了，给我三天时间，三天没到，你们着什么急啊？顾一涵，你听了吧。上次跟你只是口头协议，今天我们来就是要你签这个退位协议的。我们已经跟别的员工、合作商意见已统一了，退位吧。你们这不是落井下石吗？不怕遭报应啊？顾秘书，话可不能这么说了。我们又不是做慈善的，难道急需急损，换下一个无能的决策者，有错吗？别废话了，签吧，顾远。你也不想，我们把事情搞僵吧？好，我签。但是我丑话说在前面，这次的事情，我顾一涵要是解决了，你们得给我下跪磕头道歉，然后收拾东西滚出鼎华集团。<笑>他让我们磕头道歉，哦呦，顾一涵，我看你不要做白日梦了。废话少说，你们赌不赌？赌就赌，拿到我们怕你不成？顾<笑>一涵，你可不要忘了，我们只给你三天时间而已，现在已经是第二天了，明天晚上就是最后的期限。我一定要让你们知道，我顾一涵早就不是任由你们拿捏的小白了。地华集团，我才是你的天。顾秘书，我们走。<笑>你现在也就只能放放狠话而已了，顾总，您怎么能签字呢？这些人就是想逼着您退位啊！没事，我顾一涵从来不打无主。老师，您去世前的猜想还真的验证了，学生幸好有您的帮助。您放心，这次我一定会彻底将这几个蛀虫赶出地华集团。不好了，不好了，那边地华集团的人来了。来就来吧，你慌什么？哟，这地华集团可真舍得啊！竟然派这么大一美人来我们寒舍，快给美人倒茶。龙六爷，我们打开天窗说亮话，不知道为什么要对我们地华集团动手。你说话可得有证据。证据。这个难道不是你六爷的人？下次做坏事，麻烦换换衣服。你这是在向我问罪呢？你针对我们地华集团，我难道不该来找你？是不是没搞清楚状况？你知道这是哪吗？这是我们龙行团的地盘。你一个女人能怎么着吗？看来龙六爷是看不起我一个女人的身份。你有身份吗？不就是一个地华集团丑大锅了吗？啊，阿、啊、南，这位是，哟，还带一舔狗啊？难道我说错了吗？实话告诉你，有人花钱要我找你麻烦，有钱不赚，脑子有病啊？你说是不是？有人花钱让你找我麻烦？怎么想知道啊？我给你两个选择：一，给我八百万。二
做我的股票，混账，敢羞辱顾总！谁给你这胆子，敢这么跟我们六爷说话？龙六爷，我劝你对我和我的人客气点，不然一会儿后悔的人是你。美人，你说什么胡话？我会判你。臭娘们，你疯了！去年就让我们六爷闭嘴！我跟你说话了吗？你废话少说，我可以给你八百万，不过你要告诉我所有的真相。好，好，好。我喜欢美人，我最讨厌被人欺骗。你说你能拿八百万，但是这和我收到的信息怎么不符合呢？我可不信你有钱。爱信不信，保镖，十分钟内把钱带过来。是你，顾总。哼，美人，喊人拿钱。好，我等着。但是。就有十分钟，十分钟你拿不出，我可对你不客气了。我享受完了，还有我小弟。呸！龙六爷，希望一会儿你不后悔。好，那我待会儿看看你怎么让我后悔。老师，你这个义子还是一如既往的嚣张，不知道一会儿让师哥教训的时候，会不会肠子都悔青？这娘们竟然这么有胆子！和我龙六对视都不害怕，看来一会儿也不好玩了。哎呀，这时间准备到了，美人，你是自己过来，还是我过去抱你呢？谁说我输了？顾总，八百万请承受。龙六爷，八百万给你了，说吧，到底是谁要对我下手？这，你是帝华集团总裁，如假包换。坏了坏了，对这个女人真是小瞧了。我哥嘱咐过，不能和帝华集团有冲突。这要是被我哥知道了，岂不是要被惩罚？怎么，龙六爷不说话是小白虎？臭娘们，不要以为你是总裁就可以这么跟我们六爷说话。我们要是真怕了，就不会对你们帝华集团动手，是不是，六爷？是什么事？干什么？顾小姐，刚刚啊，就是开了个玩笑。你想知道什么？我都知无不言，言无不尽。龙六爷，你还真是变脸比翻书还快。我们算起来啊，其实是一家人，一家人不说两家话。来来来，坐下吧，坐下吧。说吧，到底是谁要针对我？顾家的顾白如和她老公周子瑜，原来是这两个祸害，我还真是小瞧了他们。那些闹事的人也是你们的人吧？还有那些媒体报道也是出自你们的手笔吧？我们是花钱办事，我要是知道你是帝华总裁，我肯定不会对你下手的。龙六爷，你说这些你自己信吗？信口雌黄，随意造谣。顾一涵。我够给你面子了，你别蹬鼻子上来。好一个给面子呀，害得我们帝华集团声名狼藉。你还说你不想针对我们帝华？你，你什么意思啊？我看你就是想故意挑衅一下龙爷的权威吧？你怎么会知道龙爷？你们龙行团就有一条团规，不得对帝华集团有什么危害行动。你作为代理掌权人，你能不知道？你胡说，我们没有，是吗？那我们就问问龙爷到底有没有。你什么意思啊？你敢和顾白如狼狈为奸，陷害于我，我一定让你付出代价。喂，一涵。喂，师哥，你们龙行团有人要害我，你难道不管管吗？龙行团的人难道不知道我们规定不能做对不起帝华集团的事吗？啊，六弟。啊！我才将龙行团交给你，你就吃软硬吧，想反抗我这个当哥哥的啦？那就要问问龙六爷是不是想造反了？啊不不，哥哥，我再也不敢了。我就是好奇，为什么会有这条规定？才想试试而已，我再也不会做了。好一个试试！我命令你，现在就给顾一涵道歉。让他原谅你们一句，然后
，给我去龙兴堂后院自行鞭打五十下，我会派人看着你。你要是违反，我就退了你的位。是，哥，你放心，我该没事吧？您在国外好好度假，别担心我，我这就给顾一涵小姐道歉。实在对不住你，顾小姐，请你原谅我，我一定会帮你善后。一切有关于帝华集团的负面新闻，我这就撤掉。对不起，对不起。谢谢师兄替我撑腰，等你回国，我请你吃饭。哈哈哈哈师妹啊，你连我这个师兄都客气上。当初我老爸对你这个学生，可比对我这个亲儿子宠爱的多喽。那我就不耽误师兄度假了。龙六爷，刚刚不是嚣张的很吗？要和我撕破脸？哎呀，师妹拿你话，我要是知道你和我哥关系这么好，我一定不会对你出手的。行了，起来吧。这么算来，你是我老师的义子，我也该喊一声师哥。这件事儿我可以原谅你，但是……但是什么？你尽管说。既然顾白如和周子瑜想陷害于我，那我就以其人之道还治其人之身。这个中间人就你来做。好，遗憾，我一定帮你报仇雪恨。好，合作愉快。合作愉快。顾总，周行。喂。哎，你好，请问是帝华集团吗？我要举报一个人。是，你要举报谁？我要举报你们帝华最近受到的危机。都是因为一个叫顾一涵的员工，他的仇家为了报复他，害你们整个帝华集团都陷入了危机。先生，我们详谈吧。你放心，只要你给我们提供完整的证据，帮助我们公司度过这次信誉危机，我们会回报你。呃呃，那好那好，你放心，我们会提供完整的证据，证明这件事情跟帝华集团无关。都是因为那个叫顾一涵的，一颗老鼠屎坏了一锅粥。好，那我们下午四点在帝华集团见面。顾白如妞子，我倒要看看你们耍什么龙场。这次我一定要还帝华集团一个清白。龙六爷，就跟我们一块去。是。不动。这到底是咱们北城第一帝华集团啊！你看，连个会客厅都这么豪华。就是啊，这次能跟帝华合作，以后我们肯定能飞黄腾达。哎，对了，爷爷现在不在北城，我得赶紧把这个好消息告诉爷爷。对，赶紧告诉爷爷。还有，把顾一涵被开除的消息也告诉爷爷，让爷爷把他彻底赶出顾家。喂，爷爷。怎么了，小茹？今天我们来帝华集团了，而且很快就能和帝华集团取得合作机会，我们马上就能飞黄腾达了。真的？哟，太好了！我这就赶回北城去，去帝华集团找你们。哎，对了，爷爷，顾一涵马上就要被帝华集团开除了，你也来好好教训教训一下他吧。怎么了？开除？顾一涵怎么这么不懂事儿啊？帝华集团的工作有这么难做吗？我马上过去。好的，我们等你爷爷。怎么是你们？怎么？我在这里工作，看见我很奇怪吗？顾秘书，我都跟你们帝华集团人说了，这个顾一涵就是害你们帝华集团陷入危机的人，你们怎么还留着他这个祸害？我要见顾总，我要当着他的面亲自揭发他，真是放肆！我们顾总说了，这件事交给我全权处理。你们想说什么，直接说吧。嗯，不是我们不说啊，只是顾一涵在这里不方便呢、啊。嗯，我在不方便胡说八道是。你顾一涵，你闭嘴，放肆！你再给我捣乱，就给我出去。想说什么就直接说出来。想要我们帝华怎么回报你？算了，还是先谈正事要紧。我可是来交换合作机会的。既然如此，顾秘书，你给我听着，最好拿录音录着。这个顾一涵就是一颗老鼠屎
，是他把你们碧华集团的舆论推到风口浪尖。对，我们愿意作证，这一次都是因为这个顾意涵，跟碧华集团无关。我们帮你们平息舆论，你们给我们一个合作的机会。我们是他的亲戚，要不是实在看不下去碧华集团，背黑锅，我们也不会站出来的。顾意涵就是因为被人报复了，才害得帝华集团如此狼狈。顾白如，你这么说有何证据？这就是证据。既然顾意涵招惹了我们，那我们就让他失业，就让他公司一起受舆论压力吧。加上顾意涵这种员工也真是倒霉。幸好我早就准备了这段假录音。顾意涵，你就等着付出代价吧。我一定会拿下地华合作，将你赶出顾家。顾秘书，怎么样？证据确凿，你们还要留着顾一涵吗？我看我们给你们提供了证据，你们也要跟我们顾家合作了吧？就是，顾秘书，我们今天的合作算是板上钉钉了吧？顾秘书，我看像顾一涵这样的员工不开除。千里难容吧？你打我干什么？我看不教训你们这种人，还叫千里难容？顾总，既然人已经到了，还请您发落。什么？顾总？你们不是想见帝华集团顾总吗？我就是。你们想说什么？继续说啊！这这怎么可能？不会的，你们肯定在演戏。周子瑜、顾白如，你们居然为了陷害我，勾结龙六爷，将我们帝华集团的名声搞得一塌糊涂。这件事儿你们怎么算？你怎么会知道、啊？龙六爷是不是他们？是，顾总，我收了他们六百万，说要想办法让你被开除，让帝华集团名誉受损。你这到底是怎么回事？顾白如，上次在家宴我给过你机会，你不知道珍惜。那么今天我们就好好算算这笔账。一涵，你别这样，我们可是你的亲属。这样的亲属不要也罢。龙六爷废了他们的右手，等我召开记者会再听候发落。是，顾总。不要不要，一涵，只是错了，你别这么。我，我。白如，一涵，你们在干什么啊？爷爷，爷爷，求求爷爷，您帮我们求求情吧！一涵，一涵要弄死我们！对啊，爷爷，你一定要帮帮我们了！白如，你这是干什么？爷爷，不是你看见这样，是他们先陷害我在前，我才来陷害他们的。况且我已经手下留情了。不不，爷爷，我不想死，不想变成残废。行了，我给过你机会，是你不知道珍惜。保镖，给我带下去。是，别别别走，别动手啊！你别动手。龙六爷，你闯的祸也该擦屁股了。是是，你放心，你现在让我往东，我绝对不往西。行了，带我去见那天那对闹事的夫妻，我要亲自去问问他们。啊，是，走，我带路。哎呦，张总，我们杨柳能被您看上。真是他前世修来的福分啊！是啊是啊，您放心，一会儿杨柳下班，我就让他跟你们走。<笑>这些彩礼，他值得拥有，也是女儿值得拥有啊！都能张总太爱，杨柳福气要大了。对对对。爸妈，我回来了。哎呀，女儿又回来了！<笑>快过来，快过来，快看看谁来了。<笑>我给你介绍一下，这位是张总，来咱家提亲了。以后啊，你就是张总的媳妇儿了。<笑>妈，你在说什么呢？我已经有男朋友了，我是不会嫁给张总的。切，个小贱蹄子，你当着张总的面，你胡说些什么？哎呀，张总，妈，您打我。你们这么着急想让我嫁给这个老男人，不就是为了这点钱吗？你们就是在卖女儿！不像你，你怎么说话呢？啊，什么老男人，什么卖女儿
，人家这么做，老当益壮，你怎么说话？大嫂，你别生气啊，女人嘛，就要调教的。行行行，您就去带她走。您现在可以马上带她走。<笑>您现在就可以带她走。小美人，要乖，要听话，要不然撒你了！你放开我，我是不会嫁给你的。谁给你胆子？光天化日之下，竟然调教民女，是不是想找死？你们，你们竟然对我张嘴不敬，你们是红腻了是吧？哎呀，张总您没事吧？啊、你你你你们谁啊？这是我家，谁让你们进来的？就是。张总一只手都掐死你们！没事了，真没想到这里竟然是你家，谢谢你救我一涵姐。爸妈，这位可不是你们能随便招惹得起的，我劝你们别再执迷不悟了。死丫头，你还想骗我们？要张总给我们撑腰呢，这个小丫头片子算什么东西？哼，是啊，张总。当然，我张欢从来不怕过谁，你们两个从哪里来，给我滚到哪里去！要不然吃不了兜着走，别耽误娶老婆。龙六爷，看来有人想在关公面前耍大刀啊！什么？龙六爷？哼，演戏和演的真像啊！你这个小丫头片子，怎么可能跟龙六爷在一起？对对，你还是识相点，快点滚出去，别耽搁我们家女儿！呸！这人都可以当杨柳他爹了，你们还真是厚脸皮！想靠着卖女儿发家致富，还说什么嫁女儿？你，张总，我看你啊，还是赶紧让人把杨柳带走，把这两个人揍一顿。怎么，张总是吧？想找我龙六爷的麻烦？哎哎，张总，哎，您这是干什么？您快起来呀！您这是干什么呀？张总，他冒充龙六爷，快找人把他打死他！该死的是你们两个！龙龙六爷，我该死，我有眼无珠，竟然对我的保护神那么大不敬，请原谅我，我该死！龙六爷，龙六爷，我错。你该道歉了，是我龙六爷的师妹，帝华集团顾总。什什么？帝华集团总裁，还不过来跟我妹妹道歉？啊，对不起，杨小姐，我老牛吃嫩草，请你原谅我。我警告你，以后要是再敢找他麻烦，我让你吃不了兜着走。我不敢了，我不敢了，我立即就滚。抬起头来，我让你们抬起头来。顾总。这个头我们家，哼，还跟我睁着眼睛说瞎话。你们收了钱，在我帝华集团楼下造谣，还问我为何而来？你怎么这？不是，我的意思是说，您是不是搞错了？不，够了，我可没有功夫跟你们瞎扯皮。我今天来是要告诉你们，要么将功补过，在记者会上承认你们所作所为，要么。我现在就送你们去吃牢饭。什么？吃牢饭？不，不必要，不要。易涵姐，这到底怎么回事？杨柳，这件事儿你在记者发布会上就知道了。总之一句话，你父母干了违法的事情，让我的公司颜面扫地，损失严重。什么？爸妈，你们怎么能干违法乱纪的事情呢？小柳，你跟顾总求求情。我们选择将功补过，我们会在记者面前把真相都说出来的。你求求顾总，不要送我们去吃牢饭。易涵姐，我只要他们如实说，让我的公司挽回形象，我不会送他们去吃牢饭。谢谢你，易涵姐。起来吧，现在跟我走。哦，好，谢谢谢谢。走，顾秘书，你打个电话，让那些记者来帝华集团门口。我要召开记者会，然后给那些董事也打个电话，让他们一起来参加。是顾总，我这就安排。
，刘董，今天我们该做个了断。顾总，请问帝华集团就这次奶粉产品事故，究竟有什么打算？你们到底赚了多少黑心钱？这位记者，先别着急，我们顾总会回答您的问题，一个一个问。我顾一涵，对天发誓。我们帝华集团从来没有赚过一分黑心钱。至于这次的毒奶粉事件，事实另有隐情。什么？有隐情？顾总，你们到底有什么隐情？这位记者，您先别急，我们顾总会对此次事件做一个全面的解释，请您稍等。是不是想当着记者的面退位呀、啊？刘董事，您这是什么意思？难道帝华集团要换总裁吗？<笑>既然你听到了，我就给你透个底儿。今天就是我们帝华集团改朝换代之日，你要给我好好写。就是，顾一涵领导下的帝华集团，竟然发生毒奶粉这么恶劣的事件，他不配再当帝华总裁。顾一涵。之前你还硬要跟我们打赌，说三天之内不能解决这件事情，他就下跪谢罪，你没忘记吧？什么下跪？顾总，您真的要下跪谢罪吗？<笑>刘董，我们的赌局你们才是输家。顾秘书，让龙六爷他们进来吧。是。天哪，这和龙六爷有关系？顾一涵，你搞什么？就是啊。我们帝华集团跟龙六爷叫地痞流氓，有什么关系啊？闭嘴！你们有功夫质疑我，不如想想一会儿该磕几个头吧。龙六爷怎么会在这里？龙六爷，我们这次帝华集团的毒奶粉事情到底怎么回事？你来跟大家说吧。帝华集团从始至终就没有违劣产品，这些啊都是一场骗局。龙六爷，麻烦您说清楚，骗局是什么意思？这一切啊都是顾总的姐姐顾白如和她老公嫉妒顾总，特意花钱找我策划的一场骗局。他们俩也根本不是受害者，是我们顾花钱。顾的演员，他们说的话都是提前对好的台词儿。对不起，对不起大家，对不起大家，我们一直鬼迷心窍，真的为了钱才去泼地花集团的脏水，我们错了，我们再也不敢了，对不起。安静，各位，既然事实真相已经大白，我也已经通过现场直播的方式，让广大群众看到了现场情况，那么。还请记者朋友回去好好写报道。是，您放心，顾总。顾秘书，把人带下去。是。刘董，你们怎么不说话了？不是想讨伐我吗？去看看吧。我们公司的股份已经回来了，而且订单比之前还要多。我在三天内解决了问题，你们该下跪道歉了。怎么会这样呢？我相信你不会耍赖吧？毕竟有记者朋友在。你们两位选择了抛弃公司，谋夺自己的利益，此行为令我很不愉快，所以我决定开除你们。什么？你要开除我们？凭什么？我们可是公司元老，你无权开除我们。就是，我们可是签署了协议的，你对于我们只有建议约束权，并没有命令指挥权呐、啊。是吗？哎呀，顾一涵
，你想开除我们？下辈子吧！<笑>今天我还不耍赖了，你能把我怎么着？这次虽然没把你拉下台，但是我也恶心死你，你能把我怎么样啊？<笑>你们看看手机，顾秘书已经把东西发过去了。我看看你卖什么关子。嗯，这这怎么会这样啊？哼，这么多年来，你们是不是太嚣张了？别忘了，龙叔有权利开除你们，而他在临终前就把这个权利交给了我。这这是怎么回事啊，刘董，这这怎么办？都怪你啊，非得找这个机会，找故意喊了吗？这下我们都被开除了吧？啊，顾总顾总，我我再也不敢了，我再也不敢了，请您收回成命，不要赶我走啊！顾总顾总，对不起，我错了。我再也不敢了，再不敢了！哎，叔叔错了，叔叔错了，你不要赶我走啊！我顾一涵这么多年来对你们不薄吧？你们落井下石，还想篡权谋位？现在一句轻飘飘的对不起，就想让我原谅你们？天下有这么好的事儿吗？不不不不，你不能不原谅我呀！我的帝华集团兢兢业业几十年，没有功劳也有苦劳啊！哎，你看，我还在给我奖状呢，我还在给我奖状呢。顾秘书，带下去。是。啊啊啊啊啊啊！我得过好多奖状啊。龙六爷，看在我的面子上，放过杨柳的爸妈吧。还有，等我师哥回来，再收拾你的事情。师妹，你别这么说，我已经尽力挽回我的过失了。等哥回来，你一定要帮我多说好话。谢谢，谢谢。好，我知道了。这场闹剧该谢幕。你怎么认识顾总这么厉害的人？那怎么不早说？哎，杨柳，你怎么认识顾总这么厉害的人？那怎么不早说？就是，你早点说，我们也不至于去骗人赚钱呢。妈，我早跟你们说过了，别老想着骗人。还好这次顾总大度，没有过多计较。你们以后可千万不能再这么干下去了。知道知道了，诺言跟我说，赶紧去上班，早点回来做晚饭。哎，你说这顾总，他要是男的多好，我们就可以把杨柳啊嫁给他，狠狠瞧一笔。这我也有办法，借他的身世，把杨柳打造成天之娇女，然后对外说，是。帝华集团顾总的妹妹，你还不不把调得到金龟婿？对呀，真是个好主意。哎，我们现在就去找那个刘美婆，让她介绍富少给杨柳。对，走走走走走走。顾总，找到了，找到了。什么找到了？我们找到了拿着你妹妹玉佩的男人了。已经预约到了泰林酒店 VIP 包厢了，真的吗？快，现在带我过去。谢谢总裁。想不到啊，我王红破产了以后，还有机会来这种地方吃饭。你不知道找我干嘛？王氏集团王顺，怎么会是他？顾一涵，你都让我破产了，你还想干嘛？你是有这枚玉佩的人，那就没错了。我们今天来是想问问关于我妹妹的事情。什么？找妹妹？妹妹对你很重要吗？王先生，我妹妹失散多年，我和我母亲一直在找她。您放心
，只要你提供信息，帮我找到妹妹，我一定会报答你。报答我。这里面有一百万，只要你告诉我这枚玉佩的女孩在哪，这钱就是你的。看来这娘们是真的想找到妹妹了，哼，真是天道好轮回啊！顾一涵，你让我破产，这笔账我还没和你算呢。王先生，考虑的如何？顾总不愧是顾总啊，顾总这么阔绰，这钱我当然会要。这钱本就该是。补偿给我的，你愿意收钱，我就放心了。我还担心你为之前的事情对我有成见，看来我是小人之心了。王先生，你什么意思？王先生是觉得这一百万太少了。顾一涵，你凭什么还一副高高在上的样子？你是在求我？你以为丢一百万给我，我就该乖乖配合你吗？王先生，你觉得家里我们可以加价？但是你对顾总说话，给我客气点！你给我闭嘴！王顺，那你到底要怎么样才能告诉我这枚玉佩的主人在哪？顾一涵，求人要有求人的样子嘛！你别老想着一副帝华集团的顾总身份来压我。我拜你所赐，我现在一无所有，光脚不怕穿鞋的。生无赖！啊，我无赖。我今天就无赖了，告诉你吧，这玉佩是我女人给我的。如果你们想要知道她在哪里，必须按我说的去做。什么？你你女朋友？当然，这东西应该是那个当护士的女人给的。管的女人太多了，对不起了就杀了。好像是有人，算了，管他呢。今天看老子一雪前耻。顾总，这可怎么办？说吧，你到底要怎么样才能说？你也知道急了。当初老子那么求你，求你放我一马，跪在地上挤得像热锅上的蚂蚁。今天这个滋味你要尝一尝啊！我跟你说，你别太过分了。哼，我过分，哼，我就过分了。反正求人的不是我。王顺，之前要不是你犯错在先，我不会对你动手的。我呸！你不就仗着自己有点钱吗？祸害我们这些人。今天我要听天行道。要教训教训你这祸害！废话少说，既然你三观如此不正，那我也不想跟你多争论，替你的条件吧。好，爽快！王顺，我可劝你别太得意忘形，我们只是有求于你，别指望我们顾总会答应什么过分的要求。哈哈，你这条狗就不脏，够脏人事吗？啊，你还会干嘛？顾秘书，让开！我倒要看看他脸皮有多厚，能提什么要求。顾一涵，我要你给我下跪磕头。什么？怎么装聋作哑？我说要你下跪磕头。王顺，你别太过分。我过分啊！哈哈哈！我都没有要你们赔我的公司，我过分。我们都已经给你一百万了，你竟然还要我们顾总给你下跪？别太无耻了！我跟你说，我就无耻了。王顺，你真是无耻。我无耻，你真是站着说话不腰疼。我王顺被顾一涵一句话说破产了，我被债主追，睡大马路，翻垃圾桶，我没杀了顾一涵，我就是有良心了。你们跟我谈道德？你破产那是咎由自取。今天我们顾总给你一个机会，你可以提钱，我们顾总给你几百万，下半辈子衣食无忧，难道不好吗？哈哈。实话跟你们说了吧，今天这钱我也要，这头也在磕，是不是？只要我下跪磕头，就告诉我妹妹的消息。嗯，当然。好，我跪。顾总，你可是千金之躯，怎么能跪他呢？善你有勇气，说好的，跪吧，别墨迹。顾总，你不能跪啊！哎呀，你这条狗挺不义的呀！你这么心疼你的主人，你们主仆两个人有福同享，有难同当，一起跪啊！你你，顾秘书，别劝了，我必须要得到我妹妹的消息。可是，睁大眼睛看清楚，我给你下跪磕头，跪啊！
啊！哈哈哈！你这贱人，你以为下跪我就告诉你妹妹的下落？王顺，你，顾总，你耍我？嗯、啊，要不然呢？卑鄙、无耻！王顺，你别太过分。我告诉你，我今天就是为了为自己报仇雪恨的。王顺，你这么嚣张，真以为我不敢对你动手吗？我可不信你一个女人家家心能有多硬，别吹牛了。这样的，我看你可怜，刚才的事情就算报仇雪恨。你什么意思？我可以告诉你妹妹的下落，但是你必须要把我伺候好了，给我当佣人，我要你干嘛你就干嘛。什么什么？你还想拿我们顾总当佣人使唤？你刚刚才耍赖，凭什么相信你？<笑>我可不管你们爱信不信，我可以再相信你一次。顾总，不可！这个人嘴里没有一句实话。没事。哈巴狗，王顺，我可以再相信你一次，但是我顾一涵从来不会多吃亏。你要是再敢耍我，我让你见不到明天的太阳。哎呦呼呼，我好怕怕哟！一个连鱼都不敢杀的女人，呵呵，我可不相信她会杀了我。有什么要求，你尽管提吧。啊、嗯，我肚子饿了，给我点这里最贵的酒菜，并且你亲自给我布菜伺候我。你，陆秘书，就按照他要求来吧。哈哈，记住了啊，最贵的酒菜。恶心，不要脸。啊！大家看不惯，来揍我呀！啊！陆秘书，按他的要求来。是。有什么要求，你一起提出来吧。啊！啊！嗨、哎，这话说多了，口有点渴，麻烦我们顾总给我倒杯水吧。你自己没长手吗？好，我给你倒。顾总。顾秘书，你的主人都拉下脸给我倒水，你一条狗，你叫什么叫？你说什么？你再给我说一遍！哎，顾总，如果你的手下对我动手，今天你妹妹的下落你就不知道了。顾秘书，冷静，别中了他的圈套。哎呦，顾总，不知道您大家帮没？这是有失原因。经理客气了，给我们上一桌你们这最好的饭菜。哎，这还差不多。顾总，那没什么事情，我就先下去了。哎，站住！你又想干什么？哎呦，我不是我看我们的经理长得漂亮，你紧张什么？让他陪我吃个饭。什么？王顺，你别太过分。这位客人，请你放尊重一点。哎，看来是不给面子哦。你看清楚，帝华集团的总裁顾一涵都给我端茶倒水。难道我不够身份，请你吃个饭？顾一涵，把水搬给我呀！现在该说了吧？你吼什么吼？我让你说话了吗？顾总，王顺，你找死！你敢打我，顾一涵？你不想找到你妹妹吗？你真以为我顾一涵这么好欺负吗？顾秘书，既然有些人敬酒不吃，偏偏要吃罚酒，那就把保镖给我带出来。我要让他付出代价。是顾总，早就在等您这句话。保镖，顾一涵，你开玩笑的吧？我是着急找我妹妹，但是不代表我可以一直被你这种小人拿捏。啊，这么快？你不会真以为我们顾总出行连个保镖都不带吧？给足了你面子，自己不珍惜，这次谁都救不了你。打断双腿！啊，你别别打了，别打了。我最后问你一句，我妹妹到底在哪儿？在在在这在这，她在第一人民医医院。杨柳，顾总，对不起，我是被仇恨蒙蔽了双眼，你放过我吧，啊？晚了，这壶水送你上路。杨柳，你要听斑马的话，这次的相亲对象工作你必须去。我不去。我已经有男朋友了，我男朋友叫王顺。什么男朋友？你就是人家家的一条狗，人家可没把你当成女朋友。你
招之即来，挥之即去的，你能不能要点脸？走走走，走走走。好妹妹，姐姐终于找到你了。原来你一直在我们身边，姐姐这就带你回家见妈。什么？姐姐,姐，我见妈，我是你亲妹妹。顾秘书，把这两个人贩子给我送去吃牢饭，这辈子都别想出来。是。不不不，小柳，小柳，你跟顾总说，小柳，小柳，我不错了，顾顾总，小小柳。好妹妹，我这就带你回去见他。